Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra M. Y me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues seguimos aquí en nuestro programa de Publisher. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un tríptico de manera fácil y sencilla. Ok, bueno, es un folleto muy fácil que podemos utilizar aquí casi en general. Bueno, pues eh, Publisher te muestra muy buenas eh, plantillas para que tú puedas hacer este tipo de trabajos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer pues es ir a la parte de aquí mismo donde vamos a seleccionar donde dice folleto informativo ok vamos a seleccionar el folleto informativo ok le vamos a dar aquí en crear ok el folleto informativo bueno pues ya es un documento prediseñado para que tú puedas solamente modificar los datos dentro de este para que al imprimirlo pues aparezca con las medidas eh, deseadas y no salga nada de eh, tono o de lugar y bueno pues ya aquí tenemos nuestro folleto ok ahí está se está leyendo no te preocupes esperamos un momento ok y bueno, pues aquí ya tenemos nuestro folleto, ok, va a ser por ambos lados, va a ser el lado externo, que es este que te estoy mostrando, y el lado interno, que va a ser este que vemos por aquí. Ok, en el lado externo, pues tú vas a poder modificar desde la fotografía que se muestra, el nombre de nuestro tríptico, vamos a poder cambiar aquí también los datos de la persona que lo hizo, vamos a poder añadir un montón de cosas de este otro lado pues también podemos modificar los títulos colocando por ejemplo ahí puedes colocar la contaminación ahí está y bueno pues tú vas modificando puedes agregar también texto, puedes cambiar los colores, por ejemplo aquí puedes cambiar el color de este cuadro, aquí nos vamos a formato y podemos cambiarle, quitarle el color de fondo, colocarle un fondo diferente, un degradado, por ejemplo en color gris y bueno pues la verdad es que hay muchos diseños que tú puedes ocupar para generar una buena vista a tu tríptico, ok, y bueno pues todo depende de lo que tú desees, ¿vale? Vas a encontrar un montón de plantillas aquí mismo en Publisher para lograr establecer estos trípticos ya con las columnas y las medidas exactas, ¿ok? Por ejemplo, puedes agregar también aquí algún tipo de imágenes. Vamos a colocarle aquí una imagen en línea. Por ejemplo, aquí podemos colocar eh, deporte. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un tríptico sobre el deporte. Ok, muy bien. Y bueno, pues podemos, por ejemplo, colocar esta de deporte. Le vamos a dar aquí en insertar. Y bueno, pues recuerda que no rebases las líneas guías que te está mostrando aquí mismo el documento. Ok, y vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Y bueno, pues lo puedes colocar en donde tú desees vale por ejemplo ahí en las mismas letras pues se van acomodando o acoplando a lo que tú consideres necesario y bueno ya que hayas editado y formado todas las palabras por ejemplo también estos cuadritos de aquí arriba los puedes modificar después cambiar el diseño etcétera puedes colocar algún título como tú consideres vale y bueno, pues ya supongamos que tienes tu tríptico listo para imprimir. Ahora simplemente te vas aquí a archivo. Te vas a imprimir. Y bueno, pues ahorita nos va a cargar la vista previa de nuestro tríptico aquí en Publisher. Que bueno, viene siendo una hoja carta por ambos lados. Ok, y bueno, pues por ejemplo aquí nos lo está cargando en hojas así vamos a quitarle el mosaico vamos a ponerle una página en cada hoja 
ahí está perfecto y bueno pues ahí está si tienes ese mismo problema nada más lo cambias a una página en cada hoja ok y bueno pues ahí te está mostrando página 2 de 1 y tenemos la página 1 y luego la página 2 que es el contenido de adentro de nuestro tríptico y bueno solo basta que le des a imprimir y bueno en esa misma hoja lo imprimes por un lado y luego la volteas por el otro lado dentro de tu impresora y listo pues ya quedará tu tríptico lo doblas y listo ya está vale y bueno pues espero que te haya agradado y te haya gustado este video tutorial mi nombre es Alejandra M me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y bueno pues espero que nos sigas viendo suscríbete regálame un like comenta tus dudas y bueno pues nos vemos en otro video más Chao, chao.